Então, voltamos aqui com a terceira aula sobre a resolução RDC número 330. Nós vamos começar a partir do terceiro capítulo, né, neste tópico aqui, neste vídeo, e vamos fazer novamente uma leitura e fazer a, o comentário sobre cada item abordado aí nos seus artigos, é, capítulos, incisos e alíneas. Né? Vamos fazer esses comentários aí, ok? Então, ó, falando aí, né, continuando aqui, resolução 330, né, é, aula 3, e aí vamos falar do capítulo 3, dos serviços complementares né, é, e suplementares, ok? Bom, no artigo 70, os critérios primários para opção por procedimentos né, teleradiológicos devem ser benefício e a segurança é, do paciente. O que, que ele quer dizer com isso aqui? O que, que a gente consegue entender? Né? O procedimento teleradiológico deve ser o benefício e a segurança do paciente. É, tentou-se, né, pelo que eu vi, tentou-se fazer com que os, os, uh, as clínicas né, não optassem completamente pelos serviços de telediagnóstico, né, ou seja, a distância e pensar-se mais uh, no benefício, em proteção, em prol à saúde do usuário, ok? Então, parágrafo único, esses critérios não devem ser subordinados somente a razões econômicas ou conveniência para o serviço. Então, como a gente já veio falando, né, é, uh, hoje em dia a teleradiologia vem ocupando um espaço muito grande em que se pensa muito na economia do serviço, na conveniência e tal, para que esse serviço funcione de forma, é, vamos dizer, numa engrenagem mais azeitada, numa engrenagem mais é, econômica e financeiramente viável para esta clínica. Né? Então, no artigo 71, né, o serviço de teleradiologia o serviço de radiologia diagnóstico ou intervencionista que realiza procedimentos radiológicos por meio de comando remoto de equipamentos devem inciso 1 um, dispor de infraestrutura tecnológica apropriada do armazenamento, manuseio, transmissão é, confidencialidade e privacidade dos dados então, isso é muito importante quando a gente fala, é, até em pesquisa científica, né, a privacidade dos dados do nosso paciente. Então, a segurança, a gente deve garantir segurança nesses serviços. No inciso segundo, garantir a ética, qualidade e segurança e eficácia no processo radiológico. Então, ou seja, a ética não é qualquer pessoa que pode operar, mesmo que tenha, por exemplo, ah, eu vou ter uma tomografia e a pessoa que vai operar o equipamento vai ficar à distância. E aí eu posso colocar qualquer pessoa lá para posicionar o paciente? Não, não funciona dessa maneira. Né? Prover acesso né, a estudos né, e relatórios anteriores, além de informações clínicas adicionais necessárias para o procedimento radiológico. Uh, quarto, assegurar os direitos do paciente, a informação e termo de consentimento associado para a transmissão de dados. Então, deve ter o direito do paciente deve ser assegurado tá? e ele deve ter o consentimento, né? o paciente deve ter o consentimento para essa transmissão de dados. Garantir as características técnicas, a compatibilidade das estações remotas de trabalho, né? além de manter documentos comprobatórios né? do cumprimento dos requisitos dispostos nessa resolução e nas demais normativas aplicáveis a estas é, estações, né? as estações de trabalho, que ele quer dizer aqui. Então, assim, é, documentações, né, documentos comprobatórios, né, o pedido de exame, o registro no, no, no livro de ocorrências da realização daquele exame, tudo isso. Parágrafo único, né, os protocolos né, é, de comunicação, formatos e arquivos e algoritmos de compreensão relativos a procedimentos teleradiológicos deverão estar de acordo com o padrão da ICOM HL7. Então, assim, se adotou-se convencionalmente no mundo inteiro o formato de imagem da ICOM e HL7, porque é a imagem que qualquer 
software que abra a imagem consegue fazer a abertura dessa imagem e trabalhar essa imagem. Okay? Então, por isso que se é, a pessoa fala de com ou daicon, né, é, se utilizou esse tipo de equipamento, esse tipo de formato de arquivo, perdão. Uh, artigo 72, né, fica proibida a prática de fotografar, filmar ou utilizar scanner não específico para exames radiológicos com a finalidade de digitalizar imagem e utilizar esses arquivos como assentamentos, registros né, ou imagens para laudos ou diagnóstico. Então, no início da radiologia, né, é, se, utilizava, se utilizava alguns scanners ou máquinas fotográficas acoplado a uma parafernália lá, que fazia fotografia, salvava, convertia a imagem num formato e digitalizava esse exame convencional, analógico, que era adquirido com um filme convencional. Tá? Então, por isso surgiu aí a necessidade de se é, realizar essa, essa legislação, aí, esse artigo 72. Artigo 73, né? Uh, caso o serviço não possua o sistema de armazenamento das imagens digitais, fica proibido imprimir as imagens apenas em papel, exceto em exames de ultrassonografia, e imprimir as imagens em filmes apenas no formato reduzido. Né? Então, a gente não pode pegar e imprimir a imagem, por exemplo, a gente que imprime uma radiografia de tórax desse tamanzinho, está proibido, não pode. Ah, eu tenho uma imagem de tomografia, vou imprimir só o papel e não tenho como armazenar. Não, eu tenho que ter um sistema onde eu consiga armazenar essas imagens e um backup seguro dessas imagens. Essas imagens não podem ser perdidas, elas têm que ficar armazenadas na clínica por um determinado período. Então, não é mais permitido que você somente imprime e acabou. Né? Ou seja, se você perdeu aquele filme ou imprimiu imagem reduzida, você não está cumprindo a legislação, você não está cumprindo a RDC. No artigo 74, né, monitores utilizados para laudos devem ser específicos para esse fim, compatíveis com a característica da imagem e de cada modalidade. Né? É, sendo assim proibida a utilização de monitores convencionais não específicos para essa finalidade. Então, assim, se você trabalha... Né, numa clínica adquirindo imagens, normalmente você tem um monitor próprio do equipamento. Mas você é um médico radiologista, você precisa dar o laudo nesse, nesse, nesse exame que foi feito, você precisa de um monitor específico é, para esse laudo. Então, eu não posso pegar simplesmente um monitor com uma definição boa e colocar lá para laudar os exames, porque isso não vai estar tá atendendo as resoluções, né? não vai estar tá atendendo o artigo 74 da ERA. RDC 330, ok? Então, mais uma dica aí. Artigo 75, né, o serviço de, radio, de radiologia diagnóstico ou intervencionista né, itinerante deve estar fortemente vinculado ao serviço de radiologia com instalações fixas. Ah, no estado do Rio de Janeiro, existe, existe ainda, acredito eu, um caminhão com mamografia, um caminhão que tinha um tomógrafo, e ele era um serviço itinerante. Né? Isso saía de um lugar, ia para o outro, ficava um tempo, operava, saía de um lugar, ia para o outro, operava mais um tempo, se montava esse serviço e depois ia se fazendo isso em várias cidades, em vários locais do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, o que quer dizer? Esse serviço que era colocado, montado dentro de um caminhão e tal, agora ele precisa ser vinculado a um serviço de radiologia com instalações fixas. Tá? Simplesmente eu não posso chegar e montar ele no meio de uma praça e começar a operar esse equipamento. No artigo 76, sistema de radiologia diagnóstica intervencionista, né, itinerante, deve se submeter né, a todos os testes de constância em cada local de parada para atendimento antes do início das atividades, conforme estabelecido da resolução, nas demais normativas aplicáveis e nas instruções de uso do fabricante. O que, que quer dizer isso? Toda vez que eu tirar o equipamento de um lugar e colocar ele em outro lugar, por exemplo, estou com esse tomógrafo, esse mamógrafo atendendo ah, no hospital em Petrópolis. Comecei a trabalhar, eu fiz lá o levantamento radiométrico, fiz todos os testes deles, ok, começa a operar o equipamento. Bom, 
a, a, a demanda de exames foi atendida e tal, baixou o número de exames, vou transferir isso para Teresópolis. Desmonto o caminhão, pá, o, segue para Teresópolis. Chegou lá na praça de Teresópolis, ou seja, não pode ser mais na praça, no hospital, montei o serviço lá. Faço os testes todos novamente, faço todo o serviço, é, faço todos as, os testes necessários, o equipamento está aprovado, está ok, está dentro dos parâmetros, posso voltar a trabalhar com esse equipamento, ok? Então, esse é a, 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 o intuito desse artigo 76. Parágrafo único, o serviço itinerante né, e o serviço de radiologia a ele vinculado deve manter prazo de cinco anos, conforme o artigo 16 dessa resolução, os documentos comprobatórios da realização dos testes de que trata este capítulo. Né? bem como aqueles que demonstram o cumprimento dos requisitos das normas aplicáveis das instruções né, de uso do fabricante do sistema. Ou seja, você tem que guardar durante cinco anos, é, pois a vigilância sanitária do município, né, a visa do município, pode solicitar é, essa documentação. Então, você tem que guardar isso durante esse período. E aí, passamos para o artigo 77, o serviço de saúde deve adotar mecanismo para garantir que o fabricante, importadores, distribuidores e empresas prestadoras de serviços de manutenção, assistência técnica de equipamentos, controle de qualidade ou de proteção radiológica, inciso 1, atendo os requisitos estabelecidos nessa resolução e nas demais normativas aplicáveis. Inciso 2, Assegurem que a sua equipe técnica esteja legalmente habilitada, qualificada e ciente dos requisitos de desempenho e de segurança de serviços utilizados. Assegurem que os equipamentos e dispositivos utilizados nos testes de avaliação satisfaçam requisitos estabelecidos nessa resolução, nas instruções de uso do fabricante e nas demais normativas aplicáveis. O que quer dizer isso? É, por exemplo, vai lá uma equipe fazer o levantamento radiométrico, a sonda tem que estar calibrada. O profissional que vai fazer esse levantamento radiométrico, ele tem que ser qualificado para isso. Ele tem que ter, se ele for um físico, ele tem que estar inscrito no conselho é, de física. Se ele for um tecnólogo, tem que estar inscrito no conselho de tecnologia, né, no conselho de, de técnicos em radiologia. Ok? Ah, Ainda, né, inciso 4, ainda dentro do, 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 artigo, do, do artigo anterior, né, é, registrem todos os serviços ou intervenções executadas no sistema de radiologia diagnóstico ou intervencionista, contendo no mínimo a identificação do serviço de saúde e do equipamento implicados, o detalhamento do serviço, a identificação do responsável pela execução do serviço ou intervenção e a assinatura do representante do serviço de saúde. Ou seja, você vai gerar um histórico, né? ah, um registro de tudo que foi feito, de toda a intervenção que foi executada com aquele aparelho em que foi feita a manutenção, ou a calibração ou o teste. Ah, no inciso quinto, quando couber, né, entregue ao responsável legal do serviço de radiologia, diagnóstico e intervencionista, o equipamento acompanhado do relatório de teste de aceitação com os resultados de todos os testes descritos nas normativas aplicáveis, além dos testes recomendados pelo fabricante para a comprovação do desempenho relativo a requisitos específicos que não sejam contemplados nesta resolução. Ou seja, você vai ter que, como falei no artigo em cima, né, complementando o inciso superior, fazer esse relatório e entregar ele ao responsável pelo serviço. Né? Realizar verificação após qualquer intervenção ou reparo em um equipamento de radiologia diagnóstica ou intervencionista e certifique-se informalmente a restituição para as condições de operação antes da queixa. Ou seja, verificar esse equipamento, verificar o que aconteceu e verificar se está tudo funcionando como... É, deveria antes é, da queixa do defeito que se apresentava. Ah, no sétimo, né, arquivem pelo período de cinco anos cópia dos certificados emitidos dos testes de aceitação dos equipamentos, registro dos serviços de assistência técnica, bem como os respectivos certificados né, de destruição de equipamento quando houver. 
que ele quer dizer de destruição do equipamento. Né? Eu vou pegar um equipamento e vou parar ele, eu vou pegar esse equipamento e ele não vai funcionar mais. Então, eu tenho que pegar esse equipamento e vou destruir ele, inutilizar ele. Então, eu tenho que fazer um laudo dizendo que esse equipamento não pode ser mais utilizado, não tem mais condições de ser utilizado, vou colocar ele completamente inoperado, inoperante, vou inclusive retirar todos os avisos que falam o equipamento que emita radiação ionizante e tal, e vou destinar o fim dele, ok? Bom, capítulo 4, né, das proibições e restrições, né? Então, o que, que fica proibido e o que, que fica restrito nesse artigo? Então, artigo 78, 78º, né? nenhum indivíduo pode administrar intencionalmente radiação ionizante em seres humanos ou operar equipamentos de radiologia, a menos que seja legalmente habilitado para o exercício dessa atividade ou esteja em treinamento sob supervisão direta de profissional legalmente habilitado. Isso não mudou em nada da portaria 453, continua a mesma coisa. Né? Artigo 79 fica proibida toda a exposição que não possa ser justificada. Né? Continua a mesma proibição, incluindo exposição deliberada de seres humanos né, aos raios X com objetivo único de demonstração, treinamento ou outros fins que contrariem o princípio da justificação da proteção radiológica. Continua a mesma coisa. Exames radiológicos para fins empregatícios ou periciais, exceto quando as informações a serem obtidas possam ser úteis à saúde do indivíduo, examinando ou para, melhor, uh, ou para melhorar o estado de saúde da população. Então, isso já, já, já existia o, o, alguma coisa parecida na portaria 453, mas ele se referia praticamente é, aos funcionários da área da saúde que trabalhavam com radiação diagnóstica. Isso foi um pouco ampliado agora. Então, por exemplo, aquela simples radiografia de coluna lombar para ver se o cara tinha uma hérnia de disco, é, isso já não é mais permitido. Né? Então, segundo essa resolução, não é permitido que a gente faça esse tipo, a não ser que isso traga, era, por exemplo, era, um, era uma, é uma, uma prática de você é, evitar a não contratação desse indivíduo uh, por conta dele possuir, por exemplo, um escorregamento de uma vértebra. E aí se pediu uma radiografia de, de, de coluna lombar, ou se pediu uma radiografia de tórax para ver se tinha alguma patologia. Né? Uh, terceiro, né, inciso 3, Exames radiológicos né, para rastreamento em massa de grupos populacionais, exceto quando o Ministério da Saúde julgar que as vantagens esperadas para os indivíduos examinados e para a população são suficientes para compensar o custo econômico e social, incluindo o detrimento radiológico. Né? Quando a gente fala em detrimento radiológico, é o dano radiológico. Né? Deve-se levar em conta, uh, neste caso, o potencial né, de detecção das doenças implicadas e a probabilidade né, de tratamento efetivo nos casos detectados. Uh, isso deve ser levado em conta, mas é uma, a gente fala isso aí, uma faca de dois gumes. Né? Ou seja, eu vou testar a população em massa, eu vou fazer uma, uma, uma radiografia em massa de todo mundo, como foi a biografia antigamente, como era feita a biografia antigamente. Eu acho que, que tem que ter uma certa ponderação, uma ponderação muito grande, é, em relação à exposição do público ah, em exames de rastreamento como esse. Exames de rotina de tórax para fins de internação hospitalar, exceto quando houver justificativa no contexto clínico, considerando possíveis métodos alternativos. Ah, e aí cai aquela velha prerrogativa, né, a que eles falam da, da internação. Então, assim, na internação faz uma radiografia de tórax. Mas a radiologia já vive, a radiologia já vive um contexto onde existe a rotina do CTI, onde todo dia todos os pacientes que estão no CTI estão sendo radiografados. Não importa qual o, 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 a clínica daquele paciente, ele vai ser radiografado. Então, isso é uma coisa que ele não abordou aqui. Né? Então, a realização de procedimentos radiológicos em domicílio, exceto quando for né, inexequível 
ou clinicamente inaceitável, né? Remover o paciente para um serviço de saúde, ou seja, restringe um pouco o atendimento domiciliar. Eles estão restringindo esse, esse atendimento domiciliar. Tipo, vou fazer uma radiografia de tórax, porque eu ah, não quero sair de casa, vou fazer em casa. Não, não é bem assim. Só vai ser feito esse tipo de exame no paciente, na casa dele, e só dá para se fazer esse tipo mesmo, né? em caso de extrema necessidade, ok? Uh, do capítulo 4, né, das proibições e restrições, artigo 80, é proibida a utilização dos seguintes equipamentos e materiais nos serviços de radiodiagnóstico ou intervencionistas. Né? Cassete sem tela intensificadora. O que, que é essa tela intensificadora? É o ecrã. É aquela parte branca que a gente tem dentro do chassi. Né? O, o ecrã ele tem uma função que é fazer que fazer com que a radiação que atinja aquele ecrã se transforme em luz. Isso acaba é, multiplicando a sensibilidade do filme. Né? O filme é, sim, ele é por, sensível a 100% né, da radiação, ou seja, toda a radiação que bate nele, 5% vai gerar imagem. Mas o filme ele é muito mais sensível, ele é 95% mais sensível à luz do que ao raio-x. Então, por isso que é muito importante a tela intensificadora. E equipamentos de abriografia. Né? É, quem não conhece é, abriografia, é, vai lá no Google, dá uma busca é, e pesquisa sobre abriografia, que é um pouco da nossa história. Né? É, José Manuel de Abreu, a abriografia, né? foi, quem foi, foi quem fez a, a, essa metodologia da abriografia. É interessante, vai lá e dá, uma, dá um Google e Pesquisa um pouco sobre a abriografia lá. Bom, artigo 81 ficam proibidas, inciso 1. Realização simultânea de procedimentos radiológicos em equipamentos distintos em uma mesma sala, ou seja, dois equipamentos dentro de uma sala só, não pode. O uso de sistema né, de acionamento de disparo com retardo, que impossibilite a interrupção de exposição a qualquer momento. O que quer dizer isso? Programa o, o equipamento para ele dar um disparo daqui a dois segundos e você não consegue interromper esse disparo. Então, isso está proibido. Ah, segurar os dispositivos de registro de imagem com as mãos durante a exposição, exceto nas técnicas necessárias em radiologia odontológica e intraoral. Até isso aqui, eu acho que está meio... Não sei, vamos lá. Eu só vou utilizar a técnica de segurar o filme com as mãos se for uma técnica de bissetriz, que é onde você coloca o filme dentro da boca do paciente e o próprio paciente segura o filme. Né? Ah, e é certo isso. Só que hoje em dia a gente já tem o um posicionador radiográfico para a radiologia odontológica. Então fica muito mais fácil. E a qualidade do exame também é muito melhor quando se usa o posicionador. Tá? Uh, a utilização de equipamento de radiologia diagnóstico ou intervencionista móvel como fixo, exceto em condições temporárias para atendimento de urgência ou emergência, mediante parecer do responsável técnico. Antigamente era proibido nem em estado de emergência, agora eles já né, colocaram aqui em urgência e emergência. A utilização de equipamentos de radiologia diagnóstica ou intervencionista com tubo alimentado por gerador de alta tensão, autorretificado ou com retificação de meia onda. Eles têm que ser agora é, de alta frequência, exceto equipamentos de radiologia odontológica intraoral. Tá? Então, são geradores de alta frequência. E aí, passamos agora para o artigo 82. Fica proibido o processamento manual de filmes radiográficos, ou seja, aquela revelaçãozinha manual que utilizava a colgadura, né? é... em condições temporárias para atendimento de urgência ou emergência, mediante parecer do responsável técnico. Mais uma vez, né? é... exceto a radiologia odontológica, né? é... hum... isso aqui gera um, um pouco de polêmica, por exemplo, um, uma clínica odontológica pequena, 
do dentista, né? um, um consultório. Se ele for comprar um scanner ou for comprar um equipamento, ele vai ter que gastar aí 10, 15, 20, 30, dependendo do, do tipo de, de, de equipamento que ele vai utilizar, ele vai investir uma grana alta. Se ele não faz mais que 20 radiografias por semana, às vezes não faz por mês, é, é sim um custo muito alto é, para esse profissional. Então, assim, para o consultório odontológico, ainda é válido essa, essa, essa revelação manual, ok? Parágrafo 1 em radiologia odontológica intraoral, pode ser utilizada a câmera portátil de revelação manual, confeccionados em material opaco, e, e o serviço deve dispor de cronômetro, termômetro, tabela de revelação e demais recursos para garantir o processo conforme a instrução de uso dos fabricantes. Como eu estava falando anteriormente, né? então assim, para o consultório odontológico é válido. Ah, para uma clínica de radiologia odontológica, que um paciente às vezes chega a fazer 16 radiografias, completamente inviável. Né? É, aí assim, a clínica de radiologia odontológica, que é específica, vale a pena você gastar um pouco e colocar um sistema de CR ou DR, porque o retorno vem rápido. Uh, no parágrafo segundo, nos demais casos, né, a câmara escura para a revelação manual deve ser pro, é, provida de cronômetros, termômetros, tabela, né, demais recursos e garantir o processamento conforme instruções de uso do fabricante. Tá? No anterior, a gente estava vendo, né, esse anterior aqui, a gente tava vendo, isso é mais aplicado em radiologia odontológica. Ok? Artigo 83, o sistema de controle da duração da exposição dos raios-x deve ser do tipo eletrônico e não deve permitir exposição com duração superior a 5 segundos, exceto em fluoroscopia. Tá? Então, a radiologia intervencionista, tomografia computadorizada e radiologia odontológica é, extra-oral. Okay? O sistema de controle... Né, da duração da exposição deve possibilitar a interrupção da exposição a qualquer momento. O que quer dizer isso? Eu não posso dar um disparo com mais de 5 segundos sem que eu possa interromper esse disparo. Então, normalmente você tem aquele botãozinho de disparo, você aperta e aí ah, passou muito tempo, se você soltar ele vai interromper é, a emissão de radiação. Então esse é o objetivo né, do parágrafo único aí. Você poder interromper a exposição a qualquer momento. Tá? Uh, no artigo 84, bom, os estabelecimentos abrangidos por esta resolução terão um prazo de 12 meses a partir da data da sua publicação né, para a adequação do disposto desta resolução. O descumprimento no disposto desta resolução constitui infração sanitária nos termos da lei 6.437 de 20 de agosto de 1979, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Artigo 86, ficam revogados a portaria 453 de 1 de junho e a resolução 10 de 3 de abril de 2016. Né? 87, esta resolução entra em vigor a partir da sua data de publicação, que foi em 2000 e 19, dezembro de 2019, se não me engano, dia 26 de dezembro de 2019, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Essa, essa resolução é do dia 20, ela deve ter sido publicada, se não me engano, ela foi publicada no dia 26 de dezembro, seis dias depois, ok? Então, com isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado, se você gostou dessa aula, vai lá, se inscreve no meu canal, dá um joinha, clica em gostei, tá? e muito obrigado pela sua é, participação. Ok? Até mais.